Ciao a tutti, benvenuti nella prima puntata della rubrica del mistero che viene aperta da un personaggio alquanto controverso e appunto in questo mese avviene l'anniversario della sua morte. Si tratta di Ian Stewart Donaldson, frontman degli Screwdriver, una band di estrema destra britannica. Ian Stewart morì nel 1993 a seguito di un tragico incidente, fu portato in ospedale ma per via delle ferite troppo profonde e troppo gravi non ci fu più nulla da fare. Sulla sua morte aleggia un alone di mistero molto grande perché si pensa che la sua macchina fu sabotata addirittura dalla CIA Infatti Ian Stewart non era un personaggio molto simpatico alle forze dell'ordine per via delle sue idee intolleranti e razziste. Se vi interessa potete andare a guardare nell'info box dove vi lascerò la sua discografia e le fonti da cui ho preso le notizie. Si pensa anche che sia stata semplicemente la polizia tant'è che la tesi è avvalorata dal fatto che un investigatore privato che voleva ispezionare l'auto non ebbe il permesso di farlo. Oppure può centrare forse Nicky Crane, uno dei suoi amici più fidati e cofondatore del movimento Blood and Honor? Eh sì, può essere perché conduceva una doppia vita. La prima, quella di facciata, era quella di temuto skinhead che faceva risse e via discorrendo, mentre nella seconda vita era omosessuale, girava film hard e frequentava club per adulti omosessuali. Tant'è vero che fece coming out, Ian Stewart si sentì profondamente tradito in quanto per lui l'omosessualità era sinonimo di perversione e lo cacciò per questo dal movimento Blood and Honor. Nicky Crane morì due mesi dopo Ian Stewart di IDS e anche lui aveva 36 anni. Ian Stewart non ebbe pace neanche da morto Infatti suo padre, che aveva perso la moglie appena due anni prima, dovette organizzare un funerale molto ristretto per evitare l'assalto di giornalisti senza scrupoli e per evitare risse tra gente di destra e gente di sinistra. I rossi dopo poco tempo profanarono la tomba di Ian Stewart, tant'è che suo padre dovette organizzare nuovamente una cerimonia, ma questa volta di cremazione e le ceneri furono sparse sulla tomba della mamma. Lemmy, il frontman dei Motored, mandò anche dei fiori. Tornando alla morte di Ian Stewart, il giorno dopo il tragico episodio, alcuni suoi fans si recarono in una delle sedi del Blood and Honor e quando ebbero la tragica notizia alcuni collassarono per lo shock. Questo è ciò che alleggia intorno a questo personaggio controverso di cui ancora si parla, di cui ancora si trovano notizie. Chi potrà mai sapere come sono andate realmente le cose quella tragica notte? Io spero che questa prima puntata della rubrica vi sia piaciuta, se avete suggerimenti scrivetemelo pure nei commenti e quindi ci vediamo alla prossima puntata.